Bonsoir. Alors, euh, ben, ce soir, nous sommes juste quelques heures avant le solstice d'été, donc euh, qui arrivera euh, ben, là où je suis en Italie vers 23h43. Et, euh, et c'est le moment où le jour sera le plus long. C'est le jour le plus long, cette nuit. Donc cette nuit sera le jour le plus long. Et après, la lumière commencera petit à petit à décroître jusqu'à arriver à une égalité euh, en septembre pour l'équinoxe. Euh, je vais lire quelques poètes, euh, quelques poèmes. Euh, je vais commencer par Huaros. La lumière a toujours besoin d'intermédiaires, comme peut-être toutes les choses. Sans doute est-ce l'une des clés de la réalité. Il n'est pas de message direct, tout est médiation car ce qui est direct détruit. Qu'intercaler alors entre la rose et la lumière, entre la nuit et l'amour, entre un homme et la mort, entre la vie et ce matin transmué en souvenir Que mettre entre ce qu'est qu une chose et ce qu'elle n'est pas pour qu'elle puisse l'être Comment tamiser la distance entre nous et l'absence pour trouver à la fin notre présence donc c'était un court poème de Roberto Juaros euh, qui était partagé ce matin par l'ami euh, Shadi Fati. Euh, Jean-Claude dit 20h30, je ne suis pas sûr, à vérifier. Euh, je pense que c'est un peu plus tard en fait. Même en France, c'est 23h43. Voilà, on est en campagne, donc il y a des bruits d'enfants qui jouent, mais c'est une belle chose, ces bruits d'enfants qui jouent. Je vais vous lire maintenant un extrait de Luxmea de Gaston Comper. Et c'est euh, sur des poèmes sur le feu. Ah, c'est le feu, c'est logique hein, pour les solstices d'été. Le feu du souvenir suscite les crimes de l'ombre. Le jardin amer dans la rosée des larmes. La résine des larmes sur la maison empanachée. Éclate le vernis des larmes sur les êtres à disque et la grimace pauvre de la bouche meurtrie. Les yeux sécrètent leur miel quand les vacances ouvrirent les féeries de la lumière. Votre main, votre main, encore, maintenant, encore, et c'est le saccage des soies illuminés. Fin mai, soleil de mercure, yeux comme les œufs de la tête de fête dans le cachemire des pleurs absurdes. Là, sur le tilleul, sur l'écluse des feuilles, par les persiennes des feuilles, par les talus des feuilles fabuleuses, dans le bourdonnement des églogues. Votre main gantée, et c'était la pente de poudre, où claque la quincaillerie de l'été, le micelle santin que vos doigts lâchent dans l'herbe, l'église titube, la cloche roule vers la mare, la petite fée disparaît dans le taillis enrubané de turquoise, l'encre des larmes est bue par l'astre stérile, vieux ravage, grognon, Moisi, récuré, enfin, vieux ramage, vieux rasage, ah, rabâchons, les vieilles folies montées, des chevaux aux genoux purulents, galopons, galopés, les nuées lâchaient leurs coutelages, je m'introduisais en boitant dans la serre aux orchidées, quel bruit, quel bruit de ferraille, cela pète, étincelle, enflamme l'arbre à pain, y allume des nids de braise et hurle le supplicié dans la résille atrocement nerveuse du feu de l'encre des larmes chaudes, qu'on apprenne à prier aux pauvres sur la terrasse, dans la cour, sous la pentille, où l'ineffable a la bouche cloutée d'or. » C'était Gaston Comper, avec un extrait sur le feu, un extrait de Luxmea. Un poème ou deux, je vais voir, de Sorab Seperi maintenant, extrait de « Histoire de lune, d'eau et de vent » qui, comme vous le savez, est un des livres que nous avons publiés, un de mes livres de chevet. Et je commence par le poème « Exil ».« La lune est par-dessus le village, le villageois sommeille. Sur ce balcon, je sens la brique crue de l'exil. La lampe brille dans le jardin du voisin. La mienne est éteinte. La lune darde ses rayons sur le plat de concombre et sur le bord de la jarre. Les grenouilles chantent, le chat huant aussi, parfois. La montagne est tout près de moi, derrière les érables, les olives rouges, et le désert s'impose à mes yeux. 
On ne distingue pas les petites pierres, ni les fleurs menues. Des ombres apparaissent de loin, comme la solitude de l'eau, comme le chant de Dieu. Il doit être minuit. La grande ours est tout là-bas, à deux paumes au-dessus du toit. Le ciel n'est pas bleu, le jour était bleu. Je dois me souvenir, demain, d'aller au jardin d'Assan pour acheter des prunes vertes et des abricots. Je dois me souvenir demain d'aller aux portes de l'abattoir, prendre des, des croquis des chèvres, des croquis de balai, leurs ombres dans l'eau. Je dois me souvenir de très vite sortir chaque papillon qui tombe à l'eau. Je dois me souvenir de ne pas faire la moindre chose qui puisse blesser la loi de la terre. Je dois me souvenir demain au bord du ruisseau de laver aussi mon drap avec un battoir je dois me souvenir que je suis seul. La lune règne par-dessus la solitude. Et alors, voilà, pendant que les enfants continuent à jouer au foot, on est en Italie, hein, vous savez, et quand on joue au foot, on gueule, évidemment. Donc je dois un peu hausser la voix. Au jardin des compagnons de voyage, appelle-moi. Ta voix est belle. Ta voix est la chlorophylle de cette plante mystérieuse qui pousse aux confins d'une tristesse intime. Dans l'étendue de cette époque éteinte, moi, du goût, qui m'habite, pour la composition poétique, au plus profond de la compréhension d'une rue, je suis le plus solitaire des hommes. Viens que je te raconte combien est grande ma solitude et ma solitude ne s'attendait certes pas à l'attaque nocturne de ta présence. Et là se trouve l'essence de l'amour. Il n'y a personne. Viens, qu'on vole la vie. Et puis, partageons-la entre deux rencontres. Viens, qu'ensemble nous comprenions le charme de la pierre. Viens, qu'au plus vite nous voyons les choses. Regarde, les aiguilles de la fontaine sur le cadran du bassin changent le temps en rond. Viens Fond comme un mot à la ligne de mon extinction. Viens, laisse fusionner dans ma main le corps lumineux de l'amour. Réchauffe-moi. Et une fois aussi dans le désert de Kachan, le ciel s'est couvert de nuages. Et la pluie s'est mise à tomber très fort. Et j'ai eu froid à ce moment-là. Et derrière une pierre, la fournaise d'un coquelicot m'a réchauffé. Dans les rues qui sombrent, je crains la multiplication de l'hésitation et l'allumette. Je crains que le siècle ne soit qu'une surface de ciment. Viens, que je ne craigne plus ces villes, dont les terres noires sont devenues des champs de grues. Ouvre-moi comme une porte sur la chute de la poire, à cette époque où règne l'ascension de l'acier. Endors-moi sous une branche, loin de la nuit du choc du métal. Si le chercheur de la mine du matin arrive, appelle-moi. Et moi, à l'éclosion du jasmin sous tes doigts, je me réveillerai. Et à ce moment-là, raconte ces bombes qui tombaient pendant que j'étais endormi. Raconte-moi ces joues qui, pendant que j'étais endormi, se sont mouillées. Dis-moi combien de canards se sont envolés de la mer dans ce conflit dont les ruages, dans les rouages blindés bassés en le frôlant sur les rêveries de l'enfant. Au pied de quelle sensation de quiétude le canari noua le fil jaune de son champ Dis aux portes de la ville quelles innocentes marchandises arrivèrent par les chemins. Quelle science aurait pu comprendre comme une musique positive l'odeur des balles Quelle compréhension aurait pu sourdre de la saveur inconnue du pain sur le goût du message Et à ce moment-là, moi, comme une croyance chaude de rayonnement équatorial, je t'assoirai à l'entrée d'un jardin. L'appel du commencement, ce sera le dernier poème pour ce soir. Où sont mes chaussures Donc où est-ce que je vais Donc vous entendez une voix sans doute un peu profonde comme ça, et c'est intéressant parce que c'est un jeune gars que j'ai vu naître hein, il y a de nombreuses années, qui est en train de, dont la voix est en train de muer. Donc c'est très bien pour le solstice. Donc sa voix est devenue très haute et très, et très comme ça, très, très ado, quoi. Enfin, très entre les deux. Une voix en transition, pour reprendre l'expression euh, 
à la mode et que nous, enfin, que nous travaillons pour le festival d'ailleurs des chants de la transition. L'appel du commencement. Où sont mes chaussures Qui donc a appelé Sorap Je connaissais cette voix aussi familière que l'air au corps des feuilles. Ma mère est endormie. Et Manoucher est parvené. Et peut-être tout le monde dans la ville. Une nuit du mois de mai, tout doucement s'écoule, telle une élégie funèbre sur le cadran des secondes, et la brise fraîche qui vient du bord de la couverture verte me ravit le sommeil. Voilà qu'arrive un parfum d'égir, mon oreiller est tout rempli du chant des plumes des hirondelles. Le matin est à venir, et dans ce bol d'eau, le ciel commencera son départ. Il faut que je parte ce soir. Moi qui par une fenêtre toute grande ouverte et parlé aux gens de cette région, je n'ai jamais entendu une parole qui soit faite de l'étoffe du temps. Aucun œil n'a fixé la terre avec adoration, pas une personne dont le regard soit attiré par un petit jardin. Nul n'a pris au sérieux le chouka souverain d'un champ. Ma tristesse est vaste, comme la taille d'un nuage, quand je vois à travers la fenêtre ouri, la fille du voisin devenue femme, au pied du plus rare des ormes qui soient sur terre, en train de lire un livre de théologie. Il y a aussi d'autres choses, des moments remplis de fulgurance. Par exemple, j'ai vu une poétesse qui regardait si intensément l'espace que dans ses yeux, le ciel répandit sa semence. Et une nuit parmi les nuits, un homme m'a demandé, « Jusqu'à ce que mûrisse le raisin, combien y a-t-il d'heures de chemin ?»« Ce soir, il faut que je parte. » Ce soir, il faut que je prenne une valise à la mesure de mon vêtement de solitude et que j'aille dans la direction où apparaissent des arbres dignes d'une épopée, dans la direction où une grandeur ineffable sans cesse m'appelle. Une personne encore m'appela. « Sorab, où sont mes chaussures ?» Voilà. Vous avez vu passer sans doute mon jeune cousin, Iago, qui est le fils de ma cousine, Katia, qui habite juste à côté. Euh... <rire> Je vois le commentaire. Poésia versus foot, tu t'en sors bien. Merci. Mais euh, voilà, mon principe, euh, euh, j'ai préféré ne pas leur dire de se taire pendant. Et mon principe, c'est quand les enfants jouent, c'est de ne pas les interrompre, surtout après tout ce qu'ils viennent de vivre. Ils jouent l'un l'un d'à côté de l'autre de la, de la grille hein, que vous les montrez d'ailleurs hein? voilà ce sont ces enfants qui sont en train de jouer hein? et dont l'enfant euh, a grand, grandi qui est en train de dont la voix est en train de muer ah, c'est des souvenirs à ça pour un homme voilà je vous embrasse et vous dis à demain passez une bonne fête de solstice Bon passage de solstice à tout le monde. Ciao, ciao.